来左，右，伸手向上 ，Let's go， 头发保持住，左，右，来，三，二，一，来，伸手。才交的费，一三五下午的快速减肥班啊，赵秀芳是吧？对，我帮你看看。你看我这还有付款记录呢。赵秀芳，短头发，两百来斤那个？是。这阿姨可太难搞了，在我们这儿吧，就上了两节课，非说我们教的不好，把她胳膊给弄拧了。后来啊，就闹着要退全额的款。就是她呀，可凶了，上次闹到我们店长都怕了她。那两节课的钱是从我的课时费里扣的呢，减肥最需要毅力了。他上课摸鱼，下课大口吃蛋糕。你说就这样的话，减一年也减不下去啊！那你看，赵秀芳全额退款。感情这阿姨跟我儿子一样啊，偷着把补习班的课退了，打回谢谢。哎呦，我亲爱的姐，你这些年都吃什么饲料了啊？长势这么喜人，哎，德行，叫福相。日子过得太顺心，哎，喝凉水都长肉。好意思说，你就是管不住自己的嘴，你还减肥呢，越减越肥。安静肯定得说你，我给你拉一下啊。哎，好了，等我吸口气。说就说吧，自己的姑娘。哎呀，哎呀，你你你你你你弄我肉了，你见我肉了，倒是吸气儿啊。我吸着，我没敢喘，你都是吸一口，我吸住，我让你胖。不是太累了，这你们那尺寸是不是弄错了？上个月才量的。对呀、啊，所以啊，你，哎呦，您这腰又长了两公分。不可能，弄错了。哎，安心来啦。哎，小姨，您在呢。你妈，非要给我炫耀一下新做的旗袍，我能不配合吗？挺合身啊。对，合身，量身定做的。哎，看来减肥班挺有成效啊。嗯，减肥班，天天蹦，天天蹦，我闺女的钱不能白花。啊。哎，你不是说这个月要减十斤吗？应该达标了吧？啊，嗯，差不多，啊，差不多，啊。你今天是不是有减肥课呀？这都几点了？你要迟到了吧？跟老师请假了，老师说我我可以后补课。衣服挺合适啊，啊，那我付尾款了。来结账吧。妈，安心，你妈刚才呀、啊、差点被衣服勒死了，这衣服啊得改大点。啊，改改。啊，小姨，我妈至少比上个月瘦了十斤呢，这要改也是我瘦了改呀、啊，是吧，妈？来，哎，别坐！啊，哎呀，闺女，闺女，我跟你说。健身教练他教的特别不好，不是我，你少赖人教练，我刚从健身房过来。说你多大年纪的人了，你玩这种小把戏，一天到晚就知道吃吃吃，什么垃圾食品、膨化食品，人医生都说你三高啊，你就不知道改改吗？哎呦，你妈呀，你妈这辈子改不了了。他这辈子最擅长的就两件事情，一个是攒钱，一个是攒肉。你说你花钱，你让他去减肥，那你不是杀了他呢？哎。过去吧是穷，现在倒是不穷了，可是心穷啊，这哪改得了啊？是你们老二。哎，我还真不是告你妈的状啊！以前别人送给你们家那些个什么啊烟酒啊保健品呐、啊、什么的，你妈都偷偷拿出来
，逼着我那些朋友拿去卖了啊！听听听听，哎，你是不说，怕人拿你当哑巴呀？我这个车，你好意思做，你不好意思让人说呀？你，行了，我我错了，我改，我我以后改，我。不喝碳酸饮料，我改喝茶，我也不吃垃圾食品。错了，你保证多少回了？你改过吗？你，你这保证第八百多回了，你自己说。改改改，你就是意志薄弱，不思进取。现在还学会撒谎，你挺厉害呀、啊、你。笑什么呀你？哎呦，老二。你说说，你俩孩子是不是就这样啊？啊，也就不过如此了吧？嘿，你看现在真是反了啊！他训我的时候，他跟妈似的，我就跟闺女似的。得嘞，我的闺女妈，我错了，行吧？看看人小姨，你看看人小姨多自律，你再看看你。对呀、啊，你向我学习学习啊。还好是吗？行，你给他当闺女去，正好我给若轩跟若华，我给他们俩当妈去。我倒是愿意。哎，安心，我也想要。若轩，我可不给你了。气得了，我天！我跟若轩，我们俩好着呢。哎呦，就这孩子一见你，连笑都不会了。你逼孩子逼太狠。我不逼他，他能成为未来的科学家吗？哎，对了，哎，若轩是不是那个全国信息竞赛马上就要开始了啊？若华接他去了吧？就此时此刻呀，若轩正在进行着决定他人生命运的比赛，是不是？你看多好啊！你少跟我打岔啊！说你的事儿呢。得，闺女妈，怎么着？怎么样？好的，怎么样？行，我觉得老满分。几张票子都过。哎，同学，你们是仁雅中学的吗？是。认识陈若轩吗？他好像提早交卷了，我们也在找他呢。嗯，行，谢谢。客气。若轩，你快下来啊！你站在这上面干什么呀？你快下来啊！啊！你快下来！你看吧，天那么高，地那么远。风景多好啊！你快下来！哎呦，你新闻看多了吧？我还能跳不成？吓死我了！行了，走走走比了两天累不累呀、啊？还行，考的怎么样啊？哎，就那些题嘛。考的难不难、啊？哎，还就就就那样。哦，去厕所。哦哦哦，赶紧出来啊！哎哎，记得洗个手啊！鸡尾虾还有那个酸菜鱼都是你爱吃的。反正那些题都做过嘛，每个题都有三套做法，我那个对牌调试都一次过。真的？嗯。哎呦，这么强啊！反正前二十没有，前五十吧。
妈今儿高兴。你这么有出息，妈牺牲了前程，宁可丢了工作也要把你生下来。妈值了。你爸去世的早，没能看到这一天。妈，我一件事想跟你说。啊，什么事儿啊？我考研成绩下来了。怎么样？刚过了分数线，就是排名不太理想。哦。想考的导师估计是没戏了，我想着先找工作，明年再考。嗯，新工作也挺好的。对不起啊，妈，我让你失望了。哎呦，没有，妈没失望。呃，这不管结果怎么样，努力了就行呗。啊，那个若花，其实妈觉着一个女孩子，重点本科已经很好了。什么硕士啊、博士啊，都是留给那些个有天分的人的。你说说你，你到时候再准备几年，再上不去，那不耽误找婆家吗？妈，你不能这么说，姐，你这是重男轻女啊！而且你为什么这么偏心呢？你别着急给妈扣帽子啊，妈不是偏心，你听妈说。这弟弟是不是打小就聪明，是吧？你当时上五年级的时候，妈给你补数学，你还没明白呢。弟弟就已经明白了，你们俩承不承认？所以说呢，妈不是偏心啊，妈也不是重男轻女。妈以前可是老师啊，我那叫因材施教。但是姐擅长的是文科啊，妈，那怎么就没有？可乐鸡吃再不吃，我就吃光了啊。行，反正妈什么时候都有理，妈最会讲道理。哎，妈本来就有理嘛，我讲道理还有错了。今天若萱她没有完成比赛，为什么呀？他们同学说，今天上午比赛刚开始还不到半个小时，若萱就突然上吐下泻，肚子疼得满头都是汗。他生病了？我觉得不是，我认为他是心理上出现了一些问题。最近他的情绪很不稳定，成绩也不稳定。这样，今天比赛的事儿啊，你先瞒着你妈。别说，儿子，嗯，来，给你买了一新手机。为什么呀？上下为什么呀？啊，你姐又是电脑又是手机的，你不得有一个呀？那我姐那不是她自己家教打工买的二手的吗？管那一手二手的，她总有啊。从小给你们俩买礼物都是一人一份儿，你不得有啊？妈多一视同仁呐。二哒哒，三哒哒，四哒哒，五哒哒，六哒哒，七哒哒，八。来，真好看，贾安心老师跳的太专业了。我可听说，人家是能在大舞蹈团当领舞的，是现在过来给咱孩子做舞蹈启蒙，那是咱孩子的福气啊。他的班啊最火爆了，能挤进太不容易了。可不是嘛！哎呦，这孩子来不就是运动运动吗？又不是将来真的要搞这个专业。儿子，儿子，儿子，儿子，你这怎么了？这是？再也不想再跳舞了。你是不是也有愿意教你的？我是舞蹈老师，不是陪玩保姆。同学们下课，再见。老师，再见。去吧，回去把脚背压压啊，你们。大根儿啊，辛苦了。什么老师啊这是？啊，辛苦了，辛苦了。到底怎么回事啊？跟我说说。你跟校长好好说说。林老师说我腿疼，屁股打死，这不协调，不是跳舞的料。哎，你这是身材歧视你。我没歧视啊，我只是在陈述一个事实，好吗？你这是赤裸裸的 PUA， 郑校长。你们开学校不讲师德吗？啊，就这种老师，你们这是在扼杀我儿子的兴趣。您问问你儿子，跳舞是你的兴趣吗？您这孩子啊，别人在做动作，他就在旁边偷偷玩手机游戏，学了三个星期，一位手，二位手分不清楚，那还学什么学啊？他巴不得早点回家打游戏呢。李天宇，咱不哭了啊，咱不哭。郑校长，我要求转班，转班给我转到那个安心老师的那个班。你要不给我转的话，我就双倍退学费。您放心，我十倍退学费，我一定给您转。哎
个小孩蹦蹦跳跳，他以为他是个舞蹈家。生孩子，明年再不能等了。妈，我说过很多次了，安心当年就是为了我才放弃留在北京舞蹈团的机会。那个时候我就跟他保证过，结婚以后想跳多久跳多久，这辈子不要孩子我也没有意见。这刚过多久啊，你就让我打自己脸呢？我张不开这个嘴。知道你张不开嘴。你说我跟你爸，一个是局长，一个是科长，专门大包小包拿着去讨好那个卖炸鸡的。哎呦妈，咱们能别一口一个卖炸鸡卖炸鸡的吗？这听着多别扭啊！哎，看看看看你这儿子，啊，这才跟丈母娘过了几天呢，胳膊肘就往外拐。再说那房子是我们花钱买的，你那丈母娘住的，享着清福，我说过什么吗？行了，说正事儿，别老占嘴上的便宜。反正我跟你爸商量好了，一会儿到了，跟你那爱贪财的丈母娘透个口风。只要生了孙子，第一时间把咱们家那商铺过户到孙子的名下。这么一来，就你那个小市民丈母娘啊，肯定是主动，天天催着安心说生啊生啊生啊，对不对？是这样吗，爸？行了。哎呦，服了，真的，我真服了，什么辙都想得出来啊，你们。人家安心妈跟我们住的挺好的，嗯，屋里打扫的干净，饭做的好吃，一天到晚人都没停，嗯，挺好。哎，看着挺胖的，竟然还挺灵活。<笑>是五零一的秦先生吧？哎呀，我刚才下来的时候忘了把他下周的饭钱给赵阿姨了。您上去麻烦帮我带上去，谢谢啊。啊啊！哎，好。谁谁呀？不知道，安心的学生和家长吧，应该是。谢谢。妈，你替两户倒也清净啊。来，往书包背一下，书包背一下。嗯，走了，快点，走了，走了。妈妈，先进，先进。妈，我回来了。哎，你是赵阿姨的女婿吧？哎，是。哟，真帅呀、啊，跟照片一样。您好，您好。我们先走了啊，谢谢啊。好好。走了，走了。哎，你好，你好，你好，小朋友。哎，好好好好好。嗯，好，好，好。好，走了啊。哎，好。哎，好了，慢点走啊，孩子。亲家母，你好。哎呀，你怎么怎么就回来了？我这不接我爸妈去了吗？不是，这这怎么回事嘛？啊。邻居串门，邻居串门啊！啊，呀，钱给你转过去了，我们就回去了。哎，好嘞，我收到了。好，好，呃，明天那个再来玩啊。呃，妈，刚才在下边有个学生家长说把这个给你。啊，哎呀，哎呀，我说，我说这账怎么对不上呢？<笑>呃，那个，请你过去。你看这家里是真的挺乱的。来来来，你们坐啊。嗯，是这么回事儿。我们这小区啊，孩子特别多。放学以后呢，孩子没地儿去，有的家长呢就让我帮着看，就是一个两个的，帮着帮着我就琢磨着，哎，我那个小饭桌多好。一来呢可以帮助大家，呃，二来我自己还可以有点收入。挺好，挺好的。是挺好的。又能帮忙，又能创收，好好利用这个资源，这么大的房子，对不对呀、啊？什么资源啊？有哎哎，爸爸妈妈，你们过来了。你过来了，哎，这怎么这么多鞋？哦，我今天下课有点晚了，不然就和秦风一起去接你们了。啊，这怎么了？你们这是这一个两个都回来这么早啊？<笑>安心妈，这回自己家还要提前预约，对吧？<笑>对对，妈，哎。这怎么这么乱啊？怎么回事啊,啊？是这样，妈利用业余时间办了一个小饭桌。什么？嗯，那那我们之前怎么没发现呢？你妈妈呀，是趁着你们还没下班呢，把这个家呀收拾得干干净净的，也够辛苦的，对吧？妈
，妈。安心安心，你妈也是为了给社区办好事嘛。对。对，对，这小饭桌不挺好的吗？妈做饭那么好吃，对吧？嗯嗯。爸妈，我我我今天有点累了，我先回屋休息了。啊，那你躺好了。安心，你听我说啊，我啊，就真的是想帮助大家做。那我们是来送礼物的，他这冲谁呢？趁我，孩子是趁我，这孩子就缺家教，我得好好训训他。哎，亲家公、亲家母，你们坐啊，那个照顾爸爸妈妈啊。走吧，清风。怎么回事？嗯？现在今天不是说话的时候。哎，爸，我送你们去。你真缺钱吗？你？你缺多少钱？我给你。你现在立刻马上把小饭桌给我停了，停，停。一定按照，哎，我闺女的指示办。回头我就通知他们不办了。不行，你现在就给他们发，我看着你发。你不发我发。不是，那钱我都已经收了，怎么也得办到下周啊？你看我好容易在这小区攒取的信誉，你不能忽悠我，就不能再忽悠我。你现在就把钱给我退了，那把手机给我。哎呀。哎呀，不，你看你，哎呦，闺女，你别这么逼你妈行吗？你看你从小到大，你做哪件事，妈是逼你的啊。你把那减肥班退了，就怕耽误你这小饭桌是吧？嗯，嗯。你知道你体重超标多少吗？你知道秦芳妈在背后怎么说你吗？我胖，我丑，我愿意。我糖尿病，我血压高，我自己身上带着我，我我乐意，他管着吗？他。真是的，我就办个副业，干嘛？我没招谁没人，管我干什么呀？就给你们这房子交个首付，就觉得自己是地主了，真够逗的。妈，啊，你不在意，我在意，秦风在意。哎，我就搞不明白了，我让你减肥是为了你好，我不让你抠着小钱好好享清福，怎么就成了我逼你，我压迫你了呢？哼，我要不抠门，省着这么过日子，咱两个人早就饿死了。刚过几天好日子呀，你就不知道东南西北了。你想让妈过上好日子，但是就就这种日子，我没有觉得好。你嫌我丢脸，我还嫌在你们这小心翼翼的看着你们的脸色，我觉得我憋屈呢。合着您在这是受苦了啊？你说这么伤人的话，就为了保住你那小饭桌啊？开小饭桌怎么了？开好几个月挺好的，你说不让开就不让开了。哎，你说停就停，办什么不办什么？凭什么我都得按照你的标准？凭什么？因为这是我家。你必须停，停也行。我搬走，妈，你知道我不是那个意思。什么高档小区啊？什么给我办寿宴啊？全是给你们脸上贴金。我自己回我自己小窝，我凭什么在这受气？妈，哟，干嘛去了，妈？我回我自己老窝。哎，安心，你让他走，走就走，走，有本事你别回来，不回来就不回来。姐，嗯，妈，你们看到这个视频的时候
。若轩，你在那上面干什么呀？你敲个门嘛。多危险呀！你快下来。大姐，你说，妈看见我在这儿会不会吓死？你最近到底怎么了？你要是有什么心事可以跟我说。你是帮凶。我帮谁了呀？谁是凶？你自己不知道吗？你这就有点身在福中不知福了。妈妈那么喜欢你，一心都扑在你身上，我多羡慕你啊！那你试试，你试试，妈，如果把所有的爱都给你，你看你想不想死？你知道那是什么感觉吗，姐？你就感觉这儿永远悬着一个监视器加闹铃，二十四小时不休不眠的看着你，听着你，然后还有无数的比赛，奥数比赛、性进比赛，一个废了接着下一个。你知道每天我做什么梦吗？我梦见的都是说什么名字写错了，考场去晚了，这个没考好，那个没考好，就这些梦把我吓得整个人一身冷汗，醒过来，就，那是一心扑在我身上，但是我觉得我要被压死了。若轩，你要是真有什么不开心，你就直接跟他说。妈妈是个讲道理的人，她会理解你的。她会吗？你怎么跟她讲道理呀、啊？玲儿早就被她占全了。你相信姐，再忍忍，等上了大学就一切都好了。那你告诉我，怎么熬到大学？妈妈那么在乎你的成绩，就是希望你有个好的未来。你要相信，就算你没考好，妈妈最爱的人还是你。还是那句话呗，他都是为了你好，对吧？这句话有那么扎心吗？那你觉得后半句是什么呢？为你好，所以你得听我的。所以你不听我的，就是辜负期待，就是不识好歹。就像我喜欢画画，但是我只被允许去学编程。就可能我真的我拼尽全力可以赢那个比赛吧，但是我真的不想，因为我觉得我是个活人。那活人就是有偏爱的呀，活人就是有惰性的呀，那活人就是有自己想干跟不想干的事儿啊。那为什么在咱妈那儿这是不被允许的呢？难道这才是爱我吗？那难道让我走自己想走的路就是不爱我吗？觉得不是这样的呀，若轩。就像你，你老说你羡慕我，其实我最羡慕你了，因为我觉得你有自由。但是我又知道你的自由是用我的出生换来的。所以咱俩只能有一个人拥有他。若轩，你告诉姐，怎么样才能帮到你？帮不了我，孩子是帮不了孩子的，你得先长成一个大人。喂，安心姐，也就是话赶话赶到这份上，大姨不会当真的。可我当真了呀，我都快气死了。当初我没有留在北京跳舞，大家都觉得我是为了秦风。可是我怀你是知道的，我不就是觉得我妈这辈子过得太苦了吗？
要等我在北京混出个名堂来给他买房，那得等到猴年马月去啊！我就是想让他早点过上好日子，好好享清福。哎，结果他，他说他在受苦，我不都是为他好吗？姐，你真跟我妈是一波儿的。就我觉得你们不能因为自己拼命付出了，就觉得有资格去要求别人按照你们想好的方式活着，是不是？是啊，你说的有道理。那可是我妈那个身体，我不管她能行吗？血压、血糖、血脂全部超标。看到她那个体检报告，我就来气。我，哎，你说你们妈什么时候让你们这么操心过呀？啊，你们什么时候能先安心一点，让我不操心呢？啊？哎呀，还是别人家的妈妈好呀，还是别人家的孩子好呀。那换一下嘛，姐，你给我妈当女儿，我给你妈当儿子，行不行？哎，你怎么跟我妈说一模一样的话呀？啊，啊行，你这个儿子啊，你得上门帮我把他给请回来。行，真的这事儿就只能靠你们俩出马。就我妈那脾气，她要真倔起来，她受烟都敢放我鸽子，那到时候我怎么办？我抓瞎呀我！行行，可以可以可以<笑>。嗯，啊，大爷，嗯，嗯，你觉不觉得生我这事儿把我妈牵成灰了？你妈生你那是她的选择，她不工作也是她的选择，任谁也不能把这些账都算到你头上，懂吗？是。哎呀，但就是每次我考试考砸了，我就觉得，我就觉得我这辈子完蛋了，我妈这辈子也完蛋了。啊、<笑>哎呦，哎呦，我的傻小子，一辈子是一多大的蛋呢？哪是说一两次考试就能搞完的呀？您<笑>看这次新竞比赛，我考砸了。那保送就没戏了。这我高考也没有好好复习，不完蛋呀。哦，考的不好啊。嗯，这事儿你妈知道吗？没跟她说。嫂子，哪一个你说啊？人生啊，长着呢，啊，都得经历起起落落。你不说别人，你就说大姨，当初就是你姥姥，啊，挖空心思就把我弄进国营大厂了，结果怎么样？那么大一厂子，说倒闭倒闭了。还有安心他爸爸，年纪轻轻的，身体也特棒。人说没就没了。更没想到的是，我是靠摆摊儿、卖炸鸡，让我和你姐姐就活下来了。关键是活得不比别人差呀。所以说，眼前这关过了，未必是一劳永逸。人生像什么呢？人生，人生像长跑，你就只管一直往前跑。哎，跑到你喜欢的赛道上，嘿，这人生那就是幸运。我不回去了，行吗？行啊，住这儿。真的，我住到那个城里出来，好不好？没问题，大姨帮你。跟你妈那老娘们吵架，我最有战斗经验了。若轩，若轩，大姨呀，嗯，是这样的。我们来呢，还是有任务呢，就是我们奉安心姐的命把你哄回家。啊，啊不回不回，哎，回嘛，回嘛，回嘛，回嘛，回嘛，回嘛。大姨，你寿宴也不去了？啊，寿宴，那个酒店的定金都交了，我还想收礼金呢
，那我要不去，我不成大傻子了吗？我去，完了我再回来呀、啊，<笑>是吧？<笑>你好，你好，你好，叔叔，谢谢，感谢，感谢。哎，张先生，张先生来了来了，你好，好，谢谢谢谢，你们抢，在那边那桌啊，谢谢谢谢，请请请，这边这边，哎，谢谢，恭喜恭喜，感谢感谢感谢，谢谢你啊，往里面请，谢谢谢谢谢谢谢谢，谢谢，你在哪儿啊？进进来进来左转，再再左转，对对对对对，哎，好的好的，哎，这个酒店不错啊，够气派。秀芳这一辈子抠门，哎，她怎么舍得在这里办寿宴呢？听说安心现在可不少挣啊，一个月得挣好几万吧，是吧，秀丽？她又不是我女儿，我哪知道？哎呀，安心嫁得好啊，连公婆都是有职务的人。爸妈，哎，哎呀，来人，先生，先生，哎，我领导。哎，呃，这位是阮主席。哎，你好，阮主席，钱局长。哎，你好，你好，楚经理。哎，你好，楚经理。哎，你好，来坐坐坐坐坐坐坐坐，请坐。寿星到。哇，哎呦，来了来了。哈哈哈哈哈哈！哎呦，钱总。哎呦，哎，大家好。谢谢，哎呦，来，哎呦，生日快乐，谢谢谢谢。呃，我介绍一下啊，哎哎，呃，我的领导阮主席，哎呦呦，楚经理，呦呦呦，欢迎，哎呦，欢迎大驾光临，谢谢谢谢，请坐，哎，好好，坐下，坐下，哎哎哎，欢迎各位，感谢各位亲朋、各位好友来参加赵秀芳女士的寿宴。哎呦，哎呦，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢大伙，谢谢。受安心老师之托，今天我也来客串一把司仪。说起来，我跟赵秀芳女士已经算是老相识了。当年她把年仅五岁的安心带到我们学校来，那个场景就像发生在昨天，历历在目。感谢赵秀芳女士培养出安心这么优秀的舞蹈老师。安心老师业务强，人品好，从北京回到家乡短短三年时间，已经成为我们学校的金字招牌。好，这一切都要归功于今天的大寿星赵秀芳女士，教导有方。垂涎寸草心，报得三春晖。安心老师为赵女士祝寿，精心准备了一段舞蹈，接下来请大家欣赏，鼓掌欢迎。哎。
时间都去哪儿了？还没好好感受年轻就老了，生儿养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了，时间都。消失在那斑驳的光影里，弥留的气息在不同内心的悲喜。落日余晖里，看明明写下种种一笔，要选择逃离或顺。风。